வணக்கம் வெல்கம் டு கலப்பை சேனல் திடீர்னு ஒருக்கு வேலை போயிடுச்சு வச்சுக்கலேன் சப்போஸ் சம்மன் பிகம்ஸ் ஜாப்லெஸ் ஆல் ஆஃப் அ சடன் அப்போ அவர் என்ன பண்ணலாம் இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி அவர் எதிர்கொள்ளலாம் அதை தான் நீங்கள் பார்க்குறோம் சரி இது நடப்பதற்கு சாத்தியம் இருக்கிறதா அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் உலகம் முழுக்க இது சாத்தியங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இட் ஹஸ் பிகம் அல்மோஸ்ட் ரியாலிட்டி தட் சம் ஒன் கேன் பி ரிமூவ்டு ஆனோ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ இட் இஸ் நாட் சம் ஒன் எனி ஒன் கேன் பி ரிமூவ் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுப்போம் யாரை வேண்டி போனாலும் எந்த நேரத்திலும் பதவியிலேருந்து நீக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ வந்துருக்கு சரிங்களா இதை பற்றி ஏற்கனவே முந்தைய வீடியோவில் பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு சரியானது தவறு அல்லது சரி அப்படின்னா பார்த்துருக்கோம் இது இஸ் இஸ் மோஸ்ட் அன்ஃபேர் ப்ராக்டிஸ் சரிங்களா ஆல் ஆஃப் சடன் ஒரு வாய்ப்பு பள்ளி நீக்குவதுக்கு சரியில்லை அதை பற்றி ஏற்கனவே பேசிட்டோம் இப்போது ஒருவேளை அப்படி ஒரு விஷயம் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்து விட்டால் இப்போ என்ன செய்யறது இது எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி சரி இப்போ பணியிலேருந்து நீக்கிவிட்டால் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ் முதல்ல நமக்கு என்ன பிரச்சனைகள் வரும் பார்ப்போம் என்னென்னு ஏற்கனவே ஒரு டொமஸ்டிக்கலி வெல் செட்டில்டாக இருந்தாங்க வச்சுக்கலாம் அதாவது என்னென்னு திருமணம் ஆகி குழந்தைங்களாக இருக்க வச்சுக்கலாம் அவர்களாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக ஒரு எடுக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு லுக் ஆஃப்டர் தேர் ஃபேமிலி தே ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தேர் ஃபேமிலி ஸோ அப்போது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்புறம் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க வச்சுக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸ் மாத தவணைகளை நிறைய வாங்கி வச்சுருந்தாங்க அது வீடு வாங்கியிருந்தாலோ வேறு ஏதோ வாங்கியிருந்தாலோ அப்போ அந்த அந்த ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அது இரண்டாவது பெரிய நெருக்கடியாக இருக்கும் அப்புறம் மூன்றாவது பெரிய நெருக்கடி இதுக்கப்புறம் எங்கே போய் வேலை தேடுறது அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அது இந்த மூன்று கேள்விகளையும் அவங்க எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் ஒருவேளை அவங்க பேச்சுலராகவே இருந்துட்டாங்க வச்சிங்களேன் முதல்ல இருக்கக்கூடிய இரண்டு கேள்வி வேணால் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மூன்றாவது கேள்வி நிச்சயமாக இருக்கும் அடுத்து என்ன செய்கிறது இப்போது இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி ரியல் சரிங்களா இதுக்கு பதில் பார்க்குறதுனால ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கேள்விக்கு உடனடியாக இதுதான் பதில் யாராலும் உடனடியாக எதுவும் சொல்லவே முடியாது ஒரு தீர்வாக எதுவும் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு அவங்க சுச்சுவேஷனை தானாக தான் பார்த்துட்டு ஆகணும் சரிங்களா ஒவ்வொருவருக்கும் இது வேரி ஆகும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஆகணும் ஸோ ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா என்ன அப்படின்னா அடுத்த சில மாதங்களுக்கு வேறு ஒரு வேலை கிடைக்கிற வேலையில் அநேகமாக வேலை இல்லாமல் இருக்கணும் மன்னிக்கணும் வருமானம் இல்லாமல் தான் இருந்தாக வேண்டியங்கிற சூழல் நிச்சயமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கணும் சரிங்களா அதே நம்ம எப்படி இருக்கணும் போகிறோம் இப்போது நேரடியாக வேலைக்கு போகிறது முன்னால் இந்த செலவுகளை இந்த நிதி நெருக்கடியை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னா மூன்று விஷயங்கள் மயக்கணும் சொல்லியிருக்கோம் அது மீண்டும் சொல்லிக்கிறோம் மிக அத்தியாவசிய தேவைகள் தவிர்த்து வேறு எந்த தேவைகளுக்காகவும் ஒரு நூறு ரூபா கூட செலவு பண்ண வேணாம் சரிங்களா ஒரே ஒரு பைசா கூட செலவு பண்ணாங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம் அத்தியாவசிய தேவைகள் என்ன இருக்கோ அது மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு வேறு எதற்காகவும் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் வங்கியிலேருந்து பணத்தை எடுக்கவே வேண்டாம் கிரெடிட் கார்டையோ டெபிட் கார்டையோ ஏடிஎம் கார்டு என்ன கார்டாக இருந்தாலும் சரி எதையும் பயன்படுத்தாதீங்க அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க அத்தியாவசிய தேவைகள் நம்ம சொல்கிறது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஐந்து தான் உணவு உடை இருப்பிடம் கல்வி மருத்துவம் இந்த ஐந்து சார்ந்த சாராத எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் இப்போதைக்கு பணத்தை வெளியே எடுக்காதீங்க சரிங்களா ஒன்று அப்புறம் இரண்டாவது எங்கேயே இருந்தெல்லாம் நமக்கு பணம் வர வேண்டி இருக்கிறதோ அது எப்போது வரும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்கேயெல்லாம் நம்ம பணம் தர வேண்டி இருக்கிறதோ அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் சிறிது நாட்கள் கழித்து தர முடியாது தருவதற்கு அவகாசம் கேட்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இந்த இரண்டும் மிக முக்கியமானது எங்கேயெல்லாம் பணம் வரணுமோ அது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கோ கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் எங்கேயெல்லாம் நம்ம பணம் தர வேண்டுமோ அவர்கள்ட்ட முதலேயே ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு அவகாசம் வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிடுங்க அது இரண்டாவது வந்து தப்பிக்கவே முடியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் மூன்றாவது இப்போதுலேருந்தே வேலைக்கு தொடங்கிடுங்க வேறு எதுவும் வேலை கிடைக்கிதா அப்படின்னு பாருங்கள் ஏன்னா சில இடங்களில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதங்கள் கழித்து கூட பணிகள் வந்து நீக்கி விடலாம்ங்கிற மாதிரி நினச்சிருக்கலாம் ஏன்னா உடனடியாக நீக்குவது சரியில்லை அவ்வளோ ஆரோக்கியமானது இல்லை என்று நினச்சிருக்கலாம் அதனால் இட் இஸ் சம்திங் லைக் இன்னும் டொமிஸ் இஸ் ஃபார்ட் ஆக்சுவலி நோ ஹேங்கிங் ஆன் யுவர் ஹெட் ஸோ நம்ம தலைக்கு மேலே கற்று தோங்குற மாதிரி தான் அப்போது இப்போதுந்தே தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இரண்டு மூன்று மாதங்களும் இது போகிற நிலைமை வரலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து கூட பண்ணலாம் இல்லை ஏற்கனவே இது மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் வந்தாச்சு வச்சுங்க வேலை இல்லை அப்படின்னா உடனடியாக வேலை தொடங்கி தான் ஆக வேண்டும் வேலை தேடுகிற வேலையை தொடங்கி தான் ஆகும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில்
அடுத்து ஒரு வேலை கிடைக்கிற போது தயவு செய்து இப்ப இருக்கிற வேலையோட ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்க தயவு செய்து வேண்டாம் இப்போதைக்கு என்ன இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன் நமக்கே தெரியும் இப்ப நான் ஏற்கனவே ஒரு எழுபதாயிரம் எண்பது ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கேன் உடனே நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வேலைக்கு எப்படி போகுது அப்படின்னு நினைச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் இழப்பு சரிங்களா அது வேண்டாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு எப்படி அப்படின்னா ஒரு வேலை வேலை போய்விட்டது அப்படின்னா இன்னொரு வேலைக்கு போய்கிற போது முன் முன்னேறத வேலை எப்படி அங்க எனக்கு எவ்வளவு பவர் இருந்தது அங்க எனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் இருந்தது அங்க எவ்வளவு சௌகரியமா இருந்தேன் அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க அது அவ்வளவு பெரிய கம்பெனி ரொம்ப தெளிவு உண்டு கம்பெனி அப்படின்னா பார்க்கவே வேண்டாம் இப்போதைக்கு உடனடியாக எந்த வேலை கிடைத்தாலும் உடனடியாக சேர்ந்தாக வேண்டும் ஆனா அந்த அளவுக்கு வேலையை முழுக்க கிடைக்காம போவதற்கான அந்த மாதிரி சூழல் எல்லாம் இல்லை சரிங்களா தற்காலிகமான சூழல் தான் நம்முடைய கணிப்பு சரியாக இருக்குமானால் அடுத்த ஒரு ஆறு மாதங்களுக்குள் மீண்டும் இந்திய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவிலே வளர ஆரம்பிக்கும் ஒரு நாலு கால் பாய்ச்சலுக்கு தயாராகும் தோணுது ஏன்னா பல் பல நிறுவனங்கள் சீனா விட்டு வெளியே வருகிறது அத்தனை பேருமே இந்தியாவுக்கு தான் வரது தயாராக இருக்கிறார்கள் இந்திய அரசாங்கம் அதற்கான முனைப்பு முனைப்புகளை ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி பிளான்ஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால இன்னும் பல விதங்களில பல பல துறைகளிலே இன்னும் ஒரு பெரிய அளவிலே ஒரு 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 வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு தான் தோணுது அதனால இது தற்காலிகம் இந்த தற்காலிக இந்த இந்த காலத்துக்கு ஒரு ஒரு பணி இல்லாத ஒரு சூழல் வருகிற போது நீங்க என்ன பண்ணணும் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடியதுதான் இது ஒரு தயவு ஒரு அட்வைஸ் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு ஆலோசனை கூட எடுத்துக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் மனசுல பதிய வச்சுங்க சொல்றது என்னென்ன எந்த வேலை கிடைச்சாலும் என்ன கம்பெனியா இருந்தாலும் எந்த சம்பளமா இருந்தாலும் எடுத்துப்போம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பீயிங் ஜாப்லெஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் எடுத்து வேலைக்கு போயிட்டு வந்து அப்புறம் வேலை இல்லாம இருக்கிறது கஷ்டம் அதனால அந்த முன்னிருந்த கம்பெனி முன்னிருந்த வேலை முன்னிருந்த சம்பளம் அங்க இருந்த சுச்சுவேஷன் அங்க இருந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு திரும்ப திரும்ப அதையும் சொல்லி நமக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை எங்கேயோ புதுசாக தான் ஆரம்பிச்சாலும் ஸோ தற்காலிகமாகவாது எங்கேயாவது எதாவது கிடைக்கிறதா பாருங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் இருந்தபடியே அல்லது ஆன் கான்ட்ராக்ட் எதுவும் வேலை செய்ய பா செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க மீண்டும் சொல்லிக்கிறோம் இது வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவு தொகை கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கூட இட் இஸ் இட் இஸ் அ வே டு கீப் அவர் சர்ஸ் பிஸி அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ணன் தெரிஞ்சா வேலை இல்லாமல் வீட்டிலே இருக்கிறதுனால எதுவும் வந்து பிஸியாக இருக்கணுங்கிறது ஸோ நம்முடைய முதல் நோக்கம் என்னவா இருக்கணும்னா எதிரோ ஒருத்தர் வேலையில் இருக்கணும் எதுவோ ஒருத்தர் நம்ம நம்ம பிஸியாக வச்சுக்கணும் எவ்வளோ வருமானம் வந்தாலும் பரவாயில்லைங்கிட்டு ஏற்றுக்கணும் அதே சமயத்தில் அடுத்த ஒரு ஆறு மாதங்கள்லேருந்து ஒரு மா ஒரு வார ஒரு ஆண்டுக்குள்ளாக மீண்டும் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய யோசிச்சு பெறுவதற்கான அத்தனை சாத்தியங்கள் இருக்குங்கிறதுனால அதுக்கும் நம்ம தயாராக வச்சுக்கணும் அதனால் இந்த இடையில் இந்த ஆறு மாதம் என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா சும்மா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிற விட வேறு எதாவது பண்ணலாம் இது இல்லாமல் அரசின் திட்டங்கள் நிறையா இருக்குது தயவு செய்து பாருங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இருக்கட்டும் சுய தொழில் தொடங்குவதற்கு சுய வேலை வாய்ப்புக்கு வேறு ஏதேனும் புதிய முயற்சிகள் செய்வதற்கெல்லாம் ஏராளமான நிதி உதவிகள் வச்சுருக்காங்க நிறைய திட்டங்கள் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் செலவு பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முழுவதுமாக லாக்டவுன் தீர்றதுக்குள்ளே தீர்கிற அந்த ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளாகாது போயிட்டு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் என்னென்ன பிளான்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் சுய தொழிலுக்கு சுய வேலை வாய்ப்புக்கு புதிய முயற்சிகளுக்கு என்னென்ன முதலீடுகள் தேவைக்கிறது எவ்வளோ நிதி உதவி அரசாங்கம் தருகிறது அதை வைத்து நம்ம செய்ய முடியும் நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் ரிசோர்சஸ் இருக்கு நம்மகிட்ட என்ன அறிவு இருக்கிறது அனுபவம் இருக்குன்னு இணைந்து பணியாற்றுவது எத்தனை பேர் தயாராக இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சேர்ந்து வச்சுக்கிட்டு இதில் கொஞ்சம் நேரம் செலவு பண்ணால் போகும் அப்படின்னு தோணுது ஐ திங்க் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் கிரைசிஸ் வித்வுட் மச் ஆஃப் ட்ரபிள் பார்த்துக்கலாம் வித்வுட் மச் ஆஃப் ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம் நினை வர முடியும்னு தோணுது அதனால தயவு செய்து இந்த இரண்டு மூணு விஷயம் முடிஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேலை இல்லை அப்படின்னா அடுத்த வேலை எதுவாக இருந்தாலும் சேர்ந்து விடலாம் அப்படி ஒருவேளை வேறு எதுவும் கிடைக்கலன்னா சுயமாக எதுவும் செய்ய முடியுமா வீட்டில் கூட செய்ய முடியுமா பார்க்கலாம் அப்புறம் அரசாங்க உதவி அரசாங்க திட்டங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதற்கு இதேமாதிரி இப்போது நிறைவாக ஒரே ஒன்று இப்போ நான் ஒரே ஒருவருக்கு மட்டும் வேலை போக மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை இப்போ நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் போவாங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுடைய நண்பர்களாக கூட இருக்கலாம் உங்களோட உறவினர்களாக கூட இருக்கலாம் அவர்களாம் சேர்ந்து ஒன்றாக இணைந்து எதுவும் செய்ய முடியுமா பாருங்கள் உடனடியாக அரசாங்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாட்டுடிமையாக்கப்பட்ட வங்கியை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரியாக இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான பணிகளில் மிகவும் ஆர்வம் உள்ள அனுபவம் உள்ள எத்தனையோ பேருக்கு ஆக்டிவிட்டி சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் யாரையாவது சார்ட்டட்